ফরাদ আমার একমাত্র ছিল তবে ওর বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের সময়টা অনেক কঠিন গিয়েছে তবে সুখ দুঃখ জীবনের দুটি বাস্তবতার সাথেই আমার ছেলে পরিচিত কিন্তু আমি নীতি আদর্শ আর ভালোবাসা দিয়ে আমার ছেলেকে গড়ে তুলেছি যোগ্য ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি বাহ বেশ ভালো তো আপা আমার মেয়ে না এলে একটু স্বাধীন চেতা কিন্তু কারো অভাব হবে না মা বাবা সাধ্য মতো চলার চেষ্টা করছে আপা আমার মেয়েটা একটু রাগী কিন্তু ওর মনটা পানির মতো স্বচ্ছ ভাই সাহেব আমার সংসারে আপনার মেয়ের কোনো অমর্যাদা হবে না এইটা আমি আপনাকে কথা দিতে পারি আপা নাইলার বিয়ের ব্যাপারে আমার এবং নাইলার মায়ের কোনো চাপ নাই আপনারা যখন এসেছেন আপনাদের অমর্যাদা কখনো করব না নাইলাকে দেখেন কথা বলেন আর বিয়ের ব্যাপারে নাইলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আঙ্কেল মা মনে হয় নাইলাকে বেশ কয়েকবার আপনাদের বাড়ির সামনে দেখেছে সম্ভবত কথাও বলেছে হ্যাঁ দু একবার আঙ্কেল আমি যদিও নাইলাকে এখনো দেখিনি আমি কিন্তু আমার মায়ের সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিতে এসেছি আর নাইলার যদি আমাকে অপছন্দ হয় আমরা স্রেফ একটা চা খেয়ে চলে যাব বাবা ফরহাদ তোমার কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগছে এই নাইলার মা নাইলার মা নাইলাকে নিয়ে আসো বাঁচবো <laughs> কথা বলবেন না হলে কি করবেন গুন্ডামি করবেন খুব বড় মাস্তান হয়ে গেছেন সব জায়গায় মাস্তানি ফলাতে আসবেন না বিপদে পড়ে যাবেন কিন্তু বললাম নাজমুল তোমাকে একটা চর মেরেছে আরেকটা চর মারতে বাধ্য করবে না কিন্তু মানে মানে বিপদ নিয়ে বিদায় হও এই আপনি তো দেখি মারাত্মক লেভেলে ঘাটতে না হ্যাঁ তো কি হইছে মারবেন মারেন দেখি সাহস থাকলে মারেন কি করব না झमेला বাবা ফরহাদ তোমার কিছু জিজ্ঞেস করা থাকলে নাইলাকে করতে পারো বাবা 
আমি একান্ত ওনার সাথে একটু কথা বলতে চাই বেশ তো কথা বল কি বলার ব্যাপার আমার কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আপা আমি ব্যবস্থা করছি বাবা আসো মা আমি যদি জানতাম আমার মায়ের পছন্দ করা বউ আপনি তাহলে আমি জীবনেও আসতাম না কেন আমি তো অসুন্দর নাকি আপনার অযোগ্য দেখুন সেই ঘটনার পর থেকে যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন একদমই অবান্তর মিস্টার ফরহাদ তাহলে মনে হয় আপনি ওই ঘটনার জন্য অনুতপ্ত শোনেন অনুতাপের গান গিয়ে কোনো লাভ নেই আমিও আশা করি না আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার সব দিক দিয়ে মঙ্গল এ তো তারা কিসের আবার কবে না কবে দেখা হবে কে জানে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল করি করুন আচ্ছা আপনি কি সত্যি এরকম নাকি ভাঙ ধরে আছে বুঝতে পারলাম এমন মানে আপনি কেমন বোঝাতে চাইছেন এই যে নিরহ গো বেচারা টাইপ চেহারা করে আছেন এটা কি সত্যি নাকি মুখোশ মিস নাইলা আমাকে চিনতে হলে সময়ের প্রয়োজন সে সময় আর রুচি আপনার আছে কিনা আমার জানা নেই তো আপনি আপনার মতো ভেবে নিতে পারেন ও কথাই দেখি অনেক ধার আমাকে দেখে নিশ্চয় আপনার প্রতিশোধের স্পৃহাটা জেগে উঠেছে মিস নাইলা আপনার কথা ছিল আপনি একটা প্রশ্ন করবেন কিন্তু আমার সাথে কথা বলার আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার সাথে কথা বলে বেশ এনজয় করছেন আর শুনেন ছোটবেলা শুনেছিলাম বান্দরকে লাই দিলে মাথার উপর উঠে দুই হাজার তেইশ সালে এসে নিজের চোখে দেখে ফেললাম কথাটা এখন সমানভাবে প্রযোজ্য টাটা প্লিজ বাসায় চলো বাসায় চলো বাসায় চলো মানে কি নায়লার সাথে কথা হলো তুমি বাসায় চলো পরে ফোনে মতো চেনে নেবে তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন আপা আপনি নাইলাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন মারে আমরা সবাই আছি তুই নিজের মতামতটা দে কোনো দ্বিধা করিস না আপা আপনি কিছু জিজ্ঞেস করেন মা নাইলা তোমরা তো একসাথে কথা বললে কিছুটা সময় কাটালে তা কেমন লাগলো কিছু একটা বলো আন্টি এর আগে আপনার সাথে আমার যতবারই দেখা হয়েছে আমার খুবই ভালো লেগেছে মা নাইলা তুমি আমার বাসায় আমার ছেলের বউ হয়ে যেতে চাও যদি আমার বাবা মা রাজি থাকে আমার কোন আপত্তি নেই আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা ছোট শর্ত আছে কি শর্ত মা তবে তোমার সব শর্ত করবো বিয়ে হবে এক মাস পর কোন সমস্যা নেই আমরা এক মাস অপেক্ষা করবো যাক খুব ভালো এই আপা বৃষ্টি দাও বাবা না বৃষ্টি দাও আমি নাইলা 
সবে মাত্র 11টা বাজে আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন চাকরিজীবী মানুষ সকাল 7টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে আচ্ছা সময় শুনে আপনি আমার নাম্বারটা পেলেন কি করে সে অনেক কথা কাল দেখা হলে বলবো কালকে আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি হুম আপনি চাইলেই দেখা হতে পারে কখন কিভাবে সেটা আপনি বলুন আপনি ব্যস্ত মানুষ আপনার কবে কখন সময় হবে আপনি ভালো থাকেন আর আমি বেকার মানুষ সারা দিনই অপশন একটু ভাবতে দিন আচ্ছা কাল বিকেলে উত্তরা যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে আমরা দেখা করতে পারি না না বিকেল না আমি সকাল সকাল দেখা করব বিকাল পর্যন্ত আমি ওয়েট করতে পারব সকালে একটু কঠিন হয়ে যায় আই উইল ম্যানেজ স্যার কি একটু ম্যানেজ করতে হবে আচ্ছা নাইলা আপনি যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করতে পারি কিছু মনে করবেন না একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি এই সব ফর্মালিটিস থেকে প্লিজ বের হন আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবেন আমি আসলে স্বপ্নেও ভাবিনি এটা কি প্রশ্ন এটা আমার মনের অবস্থা আসলে সেই ঘটনার পর থেকে আপনার সাথে কোনো দিন দেখা হবে আমি তো চিন্তা আচ্ছা নাইলা বললেন না আপনি বিয়েতে কেন রাজি হলেন হুম খুব ভেবে উত্তর দিতে হবে কাল দেখা হলে বলি ওকে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি কোনটা রাখতে যাচ্ছেন সকালে অফিসে যেতে হবে আমি আপনাকে আর ডিসটার্ব করব না ওকে ভালো থাকবেন গুড নাইট खबरदार तुम्हें Thank you. Bella, so do you want me to make you a little bit more? Do you want me to make you a little bit more? Okay, okay. Now, I'm going to make you a little bit more. What? Okay, you've got to ask me a question. Yes, I'm going to ask you. I'm going to ask you a question. 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 Yes, very simple. सामने छुट्टी
चमत्कार दरखास्त दिए बाकी व्यवस्था अभी करूँ। Thank you so much. Thank you. हाँ, अपनी जात देख कर लेना। ना बस अपने कुछ नहीं बोलेंगे ना। तो अच्छे बच्चे होंगे। तुम ही आमर शुरू, तुम ही शेष। तो बुकी जे चाव पालो, होए जाए निशेष। मुने हाय, छिलम हाय तो, तो मारो चोको। छे तुम ना थका तुम का जान भलोबासा तुम नीले शुदू कमती टुकू बदे तुम्हें पूर्णत अवसादे सकाले <laughs>
फोन खुब चिंता हो परशु मानुषाई छुटी समस्या की बार बार फोन केटे दी फोन दिए जा
কথা বলছো না কেন তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাঙ্কস আচ্ছা গত কিছুদিন যাবত কি তুমি কোনো কারণে ডিসটার্ব ছিলে আরে না না আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিল কি হয়েছিল বিয়ে হোক তারপর বুঝতে পারবা আর শোনো আমি যে কয়েকদিন তোমার সাথে দেখা করি নাই কথা বলি নাই তুমি কি আমার উপর খুব রাগ করে আছো সরি শোনা আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি বলো আচ্ছা নাইলা গত দুই মাস আগে ঘুরে যাওয়া ঘটনাটা এটা কি তুমি কখনো বলতে পারবে দু মাস আগে কি ঘটেছিল আমার না মনে নাই তুমি আমাকে একটু বলবে দুই মাস আগে ঘটনা তুমি ভুলে গেছে আমার মনের মধ্যে তোমার জন্য কোন ভুল ধারণা থাকুক আচ্ছা তুমি এখন বলো দেখো বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে নাজমুল আমার মুখ দেখে আমি ওকে বললাম ঠিক আছে আমি ওই মেয়েটাকে দেখি আচ্ছা আচ্ছা ওই মেয়ের নাম ছিল রিনি আর তোমার ফ্রেন্ডের নাম ছিল নাজমুল তারপর তারপর পরের দিন আমরা সেখানে যাই মেয়েটা আসলো ও আচ্ছা আচ্ছা বিষয়টা তাহলে এরকম তুমি এসব নিয়ে কোনো চিন্তা করো না তো এসব তো আমি কবি ভুলে গেছি থ্যাংক ইউ মাই প্লেজার কারণ ওই দিন আমি ওখানে ছিলাম ফরহাদ যখন ওই মেয়েকে মারতে যাচ্ছিল তখন ওই মেয়েকে আমি বাঁচাই আর ফরহাদকে আমি উচিত শিক্ষা দিই মারে বিয়ের সব কাঠ বিলি করা শেষ সমস্ত বিয়ের আয়োজন শেষ আচ্ছা যেদিন ফরহাদ আর ফরহাদের মা তোকে দেখতে আসলো সেদিন তুই বিয়েতে রাজি হলে কেন বাবা আমি ওই দিন ফরহাদকে চিনতেই পারিনি এই তুমি নিজের মেয়েকে জল্লাদের হাতে কিভাবে তুলে দেবে বাবা আমার উপর কিন্তু ফরহাদের অনেক রাগ অনেক খুব আমি ভয় পাচ্ছি এই তুমি বিয়েটা ভেঙে দাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতে আসি তোমরা যা যা তুমি যাও আমার ছেলে কি দোষ করেছে আপনার ছেলে একটা মাস্তান আপনার ছেলে একটা অভদ্র আপনার ছেলের শিক্ষা দীক্ষা নিয়েও আমার সন্দেহ আছে ভাই সাহেব আপনি সব কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না সব মিথ্যে কথা আমার সেই রুচি ইচ্ছা কোনোটাই নেই ভাই আপনি একটু মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করেন নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করছে আপনি তো বিশ্বাস করতে পারছেন না কিভাবে বিশ্বাস করবেন তার ফরহাদ তো আপনার ছেলে আমার কাছে প্রমাণ আছে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি সেটা শুনে তারপর আমাকে আপনি মাফ করবেন আমার মেয়ের জীবন নিয়ে আমি রিস্ক নিতে চাই না এ বিয়ে হবে না এটাই ফাইনাল ভাই আমার কথা একটু বোঝার চেষ্টা করেন হ্যালো হ্যালো ভাই সাহেব আপনি আমার কথাটা শুনেন হ্যালো তুই 
ওর জন্য আজকে আমার দশ জনের সামনে মাথা হেট হয়ে গেল মা আমি গায়ে হাত তুলিনি জাস্ট একটু ভয় দেখানোর জন্য ভয় দেখানোর জন্য তোর এই ভয় দেখানোর জন্য আমাদের পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়ে গেল এখন থেকে আত্মীয় পরিজন পাড়া প্রতিবেশীর কাছে মুখ দেখাবো কি করে মা আমি নাইলার সাথে কথা বলবো দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে নাইলার সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই ওর বাবা ফোন দিয়েছিল বিয়েটা ভেঙে দিয়েছে কত কষ্ট করে এই সংসারটা আমি আগলে রেখেছি তোকে মানুষ করেছি আজকে এই দিন দেখার জন্য যা আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা বলছি তোমাকে দেখিনি কাল সকালটা তুমি হতে দাও কে চাও তুমি তুমি আমার সাথে এমনটা করতে পারলে আমাকে ছোট করে আমার ফ্যামিলিকে ছোট করে তুমি কি পেলে নাইলা আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে তুমি কি পেয়েছ আসলে বলো নাইলা কেন আত্মতুষ্টির জন্য করেছি একটা মেয়েকে অপমান করার শাস্তি দিয়েছি ও তার মানে বিয়েতে রাজি হওয়া আমার সাথে সময় কাটানো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা সবই তোমার অভিনয় ছিল তোমাকে তোমাকে আমি যতটা বোকা ভেবেছিলাম আসলে তুমি ততটা বোকা নয় এখন কেমন লাগে ফরহাদ কষ্ট লাগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন তুমি একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলো তাকে অপমান করো তারও ঠিক এতটাই কষ্ট লাগে আর জাস্ট এই ফিলিংসটাই বোঝানোর জন্য আমি এটা করেছি আমি তোমাকে মেরেছি হ্যাঁ আমি তোমাকে মেরেছি তুমি চাইলে পুলিশ ডেকে এনে আমাকে ধরে দিতে পারো আবার চাইলে রাস্তার লোকজন ডেকে এনে না তুমি আমাকে মার খাওয়াতে পারো আমার কিচ্ছু আসে যায় না কিচ্ছু না মারো কেন তোমার মতো একজন প্রতিশোধ পরায়ণ যে দিয়ে এক রকমে একটা পুরুষের হাতে চরকে চলে যেতে পারে এটা আমি আশা করিনি প্রতিশোধ নাও কেমন দৈত শিক্ষা দিত অভিনয় না অভিনয় দেখছো কি দেখছো তো আমার তোমার মতো মেয়ের জন্য ছেলেরা সব মেয়েদের কি সস্তা মনে করে নাজমুল আমার বয়ফ্রেন্ড আজকে প্রায় দেড় বছরের রিলেশন আমাদের আর কিছুদিন পর তো আমাদের বিয়ে বিয়ে বন্ধু ফরাত সবসময় আমার অন্তপ্রাণ বন্ধু বন্ধুদের কোন বিপদের কথা শুনলেই পাগলের মতো ছাপিয়ে পড়তো আমাদের কত বন্ধু হচ্ছে কত ভাবে ফরাদের ধারা উপকৃত হয়েছে তা আসলে বলে শেষ করা যাবে না কিন্তু বেচারা নিজের সমস্যার কথা কারোর সাথে শেয়ার করতো না ওই দিনের সেই ঘটনার পর আমি অনুতপ্ত হয়ে ফরহাদ ভাইয়ের কাছে মাপছি 
পুলির এক হাসিতে সমনতা করিয়ে দিল দাঁড়িয়েছিল যদি আপনার সাথে দেখা হতো ও আপনার ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করতো আচ্ছা আপনি এত দিন পরে সুখ জানতে চাইছেন কেন সে অনেক কথা নাজমুল ভাই আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি কোনো ভুল নয় আপনারা গল্প করেন দেখছি ছুটি নষ্ট করবেন না ছুটিটা কাজে লাগান কিন্তু কিভাবে স্যার ফরাজ সাহেব আমার শালি আছে গায়ের রং একটু শ্যামলা একটু শর্ট মার্শাল্লা আপনি তো বেশ ফর্সা আছেন আপনাদের ছেলে মেয়ে খুব সুন্দর হবে আপনি চাইলে আমি দুই দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিতে পারি স্যার আমি এই মুহূর্তে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না যে আপনার সাথে অফিসের লোকজন ট্রিস ফিস করছে না তো ফরম ধরুন কাটছে না তো না স্যার একদমই না সব ঠিক আছে ঠিক আছে ফর স্যার আপনি মন দিয়ে কাজ করেন আর শুনেন আগের আবেদন আমি ক্যান্সেল করে দিয়েছি নতুন করে বিকেলে একটা আবেদন দিয়ে আপনি ছুটি পেয়ে যান হ্যালো হ্যালো বন্ধু কেটে নাজমুল তুই ইন্ডিয়া থেকে কবে আসলি বন্ধু আমি খুব বিপদে পড়ছি বন্ধু প্লিজ হেল্প মি কি সমস্যা বন্ধু বন্ধু আমি তোর মোবাইলে এত কিছু বলতে পারবো না আমি তোকে লোকেশন শেয়ার করতেছি তাড়াতাড়ি চলে আয় বন্ধু তুই না আসলে সর্বনাশ হয়ে যাবে বন্ধু তুই দ্রুত আমাকে লোকেশনটা পাবো দ্রুত ঠিক আছে ওকে আমি আসছি ভাগ্যের ব্যাপার আর ফরহাদ ভাইয়ের মতন মানুষকে জীবন সঙ্গী হিসেবে পাওয়া তো একটা মেয়ের জন্য পরম সৌভাগ্যের নাইলাপু ফরহাদ ভাই নাইলাপু তার ভুল বুঝতে পেরেছে আমি 
আমাকে তোমাদের বাসায় নিয়ে যাবে আমি আন্টির কাছে মাফ চাই প্লিজ দস্তো প্লিজ পড়া ভাই প্লিজ আর রাগ করে থাকবেন না প্লিজ বন্ধু কখনো যাবে না কখনো যাবো না সত্যি বলছো 